离开了新疆沙漠中的绿洲城市土木舒克，今天我们的目的地将是阿瓦提县。在这里，我们要探访神秘的刀郎部落。刀郎不是一个民族，而是一种文化，确切的说是维吾尔文化的一个分支。刀郎的意思是集中。刀郎文化最早的起源就是源自一些奴隶和难民，他们不堪忍受低贱的生活。为了躲避乱世，跑到人烟稀少的地方去过一种与世无争的生活，于是就有了“刀郎”这个叫法。刀郎文化并没有自己的文字和文献记录，只作为一种形式存在着。今天我们探访这个刀郎部落，了解刀郎人的生活习俗。他们世代生活在伊尔羌河中下游的胡杨林和沙漠戈壁中，以简单的种植和狩猎为生。下面就跟着文涛和狒狒一起探秘着有着数百年历史的新疆刀郎文化。大家好，我是狒狒。我们已经在喀什地区待了一个多月了。那今天我们准备离开喀什，前往这次旅行的下一个目的地阿克苏地区。那刚刚我们已经驶出了。图木舒克的市区进入了巴楚县的境内啊，因为图木舒克是被巴楚整个包围着的。然后再从巴楚县大概穿行个几十公里吧，我们就即将进入阿克苏地区了。那今天我们的旅行目的地是阿克苏地区一个非常著名的景点哈、啊，叫刀郎部落。相信很多朋友都听说过这个景点啊。这个景点呢，就是对外界对游客哈、啊、集中展示刀郎文化和胡杨文化的一个景区。我看了一下导航啊，我们今天基本上全程沿着国道二幺七行驶的，呃，从图木舒克到刀郎部落景区大概是一百八十公里，导航说需要三个小时。我们现在就行驶在二幺七国道上，我的窗外哈，现在全是这种小白杨，两侧还特特别漂亮，但是明显就发现哈、啊，离开这个图木舒克市区之后，外面已经逐渐的变得荒凉了起来，因为毕竟哈、啊，这边还是在塔克拉玛干沙漠的边缘嘛。给大家看一下窗外啊，现在二幺七国道两侧呢，那、这个绿化也是非常好的，但这个树苗明显比较少。现在两侧这边还是兵团的地，呃、嗯，我看种的是那个玉米，还有一些我看不太清楚啊，有点远。但这边呢都是农耕区了。这边是五十一团的地方啊，三师五十一团。其实好多朋友对这个兵团都特别好奇，兵团他们也是，呃，先是师嘛，师下面是团，团下面是连。这个连呢，就跟村儿一样，我们刚过来是十八连，然后路上我们一路是十三、十五，就这样一路过来的。这个连呢，就跟村儿一样，大概两三公里就有一个，分布在路边，然后盖点房子，有那种小卖部什么的。我们现在走这条路的两侧啊，都是兵团的农田。你看右边种的是玉米，并且呢，右边有一条特别深的那个灌溉渠。其实兵团这些地哈，在几十年前，就是在解放前吧，这边都是荒漠戈壁，就是因为我们修了这些人工的灌溉渠，引来了灌溉的水源，然后才有这些绿洲的。我们可以看到啊，兵团这些地方就很明显一个特征啊，除了农田之外，很明显特征就是人工的灌溉区特别多，只要有兵团的地方一定是大河、小河，各种河。其实新疆的这个兵团啊，就跟我们那边的县啊、乡镇什么很像。你看各个团之间啊，还有这个班车，前面的这个班车上面就写了五十二团、五十一团、五十三团，它就是在这些团部之间来回的穿梭。大家可以坐车去各个团场，也挺好玩的这个。我们现在距离景区还有四十五公里，这会儿呢，我们又来到了医师所在地啊。刚刚我们路过了一团、二团、三团，我这会儿雨过天晴了，超好看，那个蓝天白云，空气特别好。我们现在已经进来了刀郎部落景区的里面哈，我身后的这个就是刀郎部落景区的大门，也有人把这个叫刀郎部落城堡。这个景区的门票全票是六十五块钱，是包括还有一个小火车还是观光车来着，一起的哈，六十五块钱。其实呢，刀郎部落景区哈，在当地是非常有名的。那大家看到我身后写的这个“刀郎”两个字，会不会想起和他同名的歌手哈？但其实呢，在当地语中，“刀郎”两个字指的是聚集、集中在一起。那这个名字呢，是有些来历的。
。我们知道哈、啊，在元朝和明朝的时候，我们现在所占的这一大片地方都属于察合台韩国的领地。那在那个时候呢？统治阶级是蒙古的贵族，那他们在当地呢就抓了很多的就当地人去给他们做奴隶、做劳工以及去充军，所以呢，很多人就过着非常悲惨的生活，他们饱受阶级剥削和压迫以及战争的一个灾难。那当时有很多人就不堪忍受，他们就从长期居住的家乡逃离到了我们现在的这个地方。这里呢是叶尔羌河下游这种茂密的胡杨林中。那很多人呢，就逃到这儿之后呢，他们在这里过着自由自在、迁徙、流浪的生活。那这也就是“刀郎”这两个字的由来。那我们再回到这个刀郎部落景区哈，其实这个景区跟罗布人村寨非常的像，它都是呢一个呃人工修建的景区，用来集中给大家体现刀郎文化。那什么又是刀郎文化呢？其实刀郎文化它包括的东西啊，包括的方面是非常多的，像我们熟知的木卡姆。像刀郎呃部落，他们这边有自己的叫刀郎木卡姆，还有刀郎歌舞以及刀郎画，都是非常有名的。那刀郎文化呢，它的一个很显著的特征，就整体风格比较的硬朗，因为当地曾经主要就是靠狩猎为主的嘛。那接下来我们就带大家去参观这个景区，了解一下刀郎文化吧。我们走到这个刀郎部落景区之后、啊，哈，就发现。狼图腾是随处可见，因为呢，在历史上很长一段时间哈、啊，居住在这里的人们，他们是信仰那个萨满教的。那萨满教中呢，狼是非非常吉祥的一个动物，因为很多萨满教的信奉者认为狼是他们的祖先嘛。所以呢，这个地方哈、啊，我们可以看到，刀郎部落这个城堡的最上面就是一个巨型的木头做的一个雕塑，你是狼狼头的形状。另外呢，看一下两侧哈、啊，看这边。全是狼头从城堡的中间伸出来，那最角角那边就是我们一般那个哨哨兵那个哨所那个位置哈，那有一只在仰天长啸的狼狼的一个造型，就好像他发现敌情在给大家通知啊，两侧都有，所以这个景区呢，这个狼文化哈，还有狼图腾，构成了整个刀郎部落一个文化的基准。刚刚我们有说到哈，刀郎文化它的特征是非常的硬朗。那我们现在站到这个位置哈，就看到这个，就好像西部牛仔那个感觉啊。你看这个，一个超大型的皮靴，这个方向呢是一个大的皮鞭，然后两边是不是还有牛在矫正呢？特别像西部牛仔。另外呢，我在那个地方还看到了一个巨型的弹弓，我们去看看。刚才到这儿的时候啊，我把这个东西瞅了半天，没看清它是个啥啊。它其实是一个巨型的弹弓。你看这边有这个，这个其实是麻绳做的，但是我们实际小孩玩的那种好像是皮筋啊，有弹性的那个东西。然后这是一个皮垫，里面加了超大一块石头，那边就是一个那个支架。然后这个方向哈、啊、是，呃，朝着敌人入犯、进犯的那个方向去打的，挺好玩的。我觉得这边就是有这种。特别硬朗的这种狩猎的风格在里面。里面除了刀郎文化，那另外一种很著名的文化就是胡杨文化。因为刀郎部落景区实际上非常大，有几千亩，但这几千亩中哈、啊，大面积的都是成片成片的原始的胡杨林。然后我身后的这个是布置好的一个胡杨祭坛，可以看到哈，它这个一圈下面都是用的这个泥土和胡杨的木头。那另外呢，你看到这边有这个呃狼头、狼图腾，一圈都是。那这个地方呢，就是用来点那个火火把的，上面哈、啊，中间，据说这是一棵有着几千年寿命，但是后来好像死掉了的胡杨树做的，在中间这个位置。我、哦、这个地方啊，这个胡杨真是多啊！你看这边这个树帘儿，这个特别大呀，感觉三四个人都抱不起来。嗯，应该几千年了，这么粗的胡杨树。六千多年，六千年，六六千多年哦，我们中华才上架五千年。
这个真是，哇，<笑>感觉得六七个人吧，对，我一个人报了不到四分之一啊，是，一点它这个景区还挺大的，比我们想象大多了。我们往里面走了大概有一公里了，还有这种人造的景点。这个地方这片区域好像是还原了当年啊刀郎人劳作的场景啊。你看这边是收麦子的，嗯，刀郎卖场。这个工具哈、啊，跟咱们那儿一样哎，是。咱们陕西那边也是用的这种对收麦子。我们现在来到了今天步行路线的最后一站哈，这个叫胡杨守护神，然后旁边就是那个胡杨观光塔哈，特别高，二十米可以爬上去。那刚才哈，我一直以为这个胡杨守护神就这个老爷爷的形象，他是一个虚拟的人物啊，直到我们来到这边，看到了这里。其实呢，这个雕塑的原型人物就是这位老爷爷。他的名字叫做阿赫尼亚兹买提尼亚兹，他之前呢就是在这里哈，没有水没有电的时候，人迹罕至，在这生活了一辈子，来守护、来看管这个胡杨林不被别人砍伐掉。然后他这边说了，他以前在这儿没电没蜡烛是怎么照明的哈，用那个羊油，把羊油放到呃那个灯里面，然后插上一个捻子点着，就这样子。而且当时这边也没有那个水井，就是用。那个雨水去沉淀，就这样子生活的，挺艰苦的哈。哇、哦，火车来喽！坐哪儿？坐这儿。好、哦。今天有很多这种年代比较久的胡杨林都死掉了。对。但是呢，胡杨真的是生而千年不死，死而千年不倒啊。这胡杨都很粗哈，你看就很有很有历史了，起码都上百年的历史了。对。开车开了一个小时，我们终于到达了阿克苏大城市啊！阿克苏，刚进城就看到好多的高层啊，觉得阿克苏好像比喀什的这个高层要多多了，有点像库尔勒那个样子。